Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как духовный рост. Есть духовное падение, есть духовный застой, а есть духовный рост. И на человеческом уровне, рассуждая на эту тему, можно мало что понять. Прежде всего, мы должны уяснить, что есть духовный рост, который идет на человеческом уровне, и он ограничен именно человеческими познаниями, развитием общества, науки, культуры, опытом человечества, но он ограниченный. Есть духовный рост, который не связан с Богом, а связан с сатаной. Это когда человек или группа людей обращается к врагу и просит его об откровениях, об информации и о том, как человеку действовать в той или иной ситуации и узнавать его волю, волю врага в его жизни. И враг, он обманывает, он увлекает человека какими-то сиюминутными откровениями, типа имя человека, история его болезни может быть, истории кратковременные из жизни его семьи, друзей, и затем, когда человек раскрывает свое сердце, он обманывает его и ведет в неверном духовном направлении. И задача врага одна – обмануть и погубить, забрав у человека, самое главное, его бессмертную душу. И тогда человеку не приходится рассчитывать на то, что попав в вечность после телесной смерти, ему там будет уготовлено хорошее место. Нет, такого не произойдет. Ибо он обратился к врагу, и враг его привел в плохое место. Духовный рост, он может быть связан и с личными взаимоотношениями, с Духом Святым, с Иисусом Христом, с Богом Отцом. И триединый Бог – это одна личность. И поэтому, обращаясь к Духу Святому, будьте уверены, что вы обращаетесь и к Иисусу Христу, и Он об этом знает. Обращаясь к Иисусу Христу и к Богу Отцу, будьте уверены, что и Дух Святой, и Иисус Христос знают. И это одна духовная личность, один источник созидания, в то же время и разрушения, если что-то не нравится Богу. И это... Та личность в духовном мире, которая может ответить на любой вопрос, который вы задаете. И это происходит. Но для этого человеку надо принять верой и открыть свое сердце, и молитвенно просить Бога ответить на тот вопрос, который его интересует. И тогда человеку не нужны ни книги, ни энциклопедии, ни интернет, ни мудрецы, ни общественное мнение. Он может напрямую от Бога получать информацию, которая ему необходима, которая его интересует, которую он жаждал бы познать или узнать. И поэтому существует духовный рост, и он идет в трех направлениях. Один ограниченный человеческий, второй духовный рост через познание врага и вразумления в кавычках, а третий – это истины. Это путь познания самого Творца, Бога, Иисуса Христа, а также мироздания и ответы на все вопросы, которые волнуют человека. Духовный рост. Просуждайте на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.